வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டேர்ம் டூ சிலபஸில் பார்க்குறோம் இதில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு கொஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பைப் இருக்குது அந்த ரெண்டு பைப்போட நீளம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய ஸ்கேல் எவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டையும் வந்து அந்த ரெண்டு பைப்பையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கனெக்ட் பண்ண பைப்லேருந்து ஒரு சின்ன பைப் மட்டும் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க ஸோ மீதி இருக்கிற பைப்போட நீளம் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து கொடுத்துருக்கிற நீளம் ரெண்டு பைப்போட நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து செவன் மீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்னொரு பைப்போட நீளம் வந்து எயிட் மீட்டர் தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு பைப்ஸுமே வந்து கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னா கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு அளவையுமே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மீட்டர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க மெஷர்மெண்ட்ஸில் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரே மெஷர்மெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அதில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம மீட்டரை வந்து சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு மீட்டர் வந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ நான் வந்து செவன் மீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரை வந்து ஃபுல்லாகவே சென்டிமீட்டராக நான் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் கன்வெர்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதே போல் இன்னொரு பைப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட் மீட்டர் தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதையும் நான் வந்து மீட்டர்லேருந்து சென்டிமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டேன் அப்படின்னா அந்த மீட்டர் எயிட் மீட்டர் வந்து சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு பைப்புமே வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னா இதில் என்ன பண்ணணும் நம்ம ரெண்டு 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 பைப்போட நீளத்தையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஆட் பண்ணணுன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு பைப்போட லென்த்து ஸோ இந்த பைப்போட லென்த்துலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க ஸோ அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சிக்ஸ்டியை வந்து இதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இதில் மைனஸ் பண்ணணா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி எயிட் ஸோ சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் பைப் வந்து கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இரு மீதி இருக்கிற லென்த் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி எயிட் இதுதான் ஆன்சர் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டரில் இருக்கா ஸோ இது வந்து நம்ம கணக்கு படி வந்து சம்ஸில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க மீட்டர் சென்டிமீட்டரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் ஹண்ட்ரடில் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்மளுடைய ஆக்சுவல் ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் மீட்டர் செவன்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் இதுதான் வந்து ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு சம் என்னன்னா ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு ரோடில் வந்து ஒரு சாலையோட ஒரு சைடு மட்டும் வந்து மரத்தை வந்து நடுறாரு அவர் வந்து எந்த டிஸ்டன்ஸில் அவர் வந்து அந்த மரத்தை நடுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மீட்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து அந்த மரக்கன்றுகளை வந்து அவர் நடுறாரு சாப்ளிங்ஸை ஸோ அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட எவ்வளோ சாப்ளிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் இருக்கு சாப்ளிங்ஸ்னா மரக்கன்றுகள் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அதில் வந்து எவ்வளோ சாப்ளிங்ஸை வந்து அவர் வந்து நட்டிருப்பார் மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் தான் வந்து அவர் அந்த சாப்ளிங்ஸை வந்து நடுறாரு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் மீட்டர் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரே மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சென்டிமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைவ் கிலோமீட்டரை வந்து நீங்கள் சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மீட்டர் வந்து இன்டூ தௌசண்ட் போட்டீங்க அப்படின்னா மீட்டராக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ மீட்டர்லேருந்து சென்டிமீட்டர் வந்து இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டீங்கன்னா வந்து சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் எவ்வளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பாருங்கள் டூ மீட்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இந்த டிஸ்டன்ஸில் தான் வந்து அவர் அந்த சாப்ளிங்ஸை வந்து நடுறாரு ஸோ இதுலேயும் வந்து நம்ம டூ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அதை வந்து அதையும் நம்ம சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது இப்போ
அதாவது அந்த ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரோட்டில் டூ தௌசண்ட் சாப்ளிங்ஸை வந்து டூ மீட்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து அவர் நடுறாரு ஸோ அவர்கிட்ட மொத்தம் இருக்கிற சாப்ளிங்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சாரி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அதில் அவர் எவ்வளோ ஆல்ரெடி நட்டுட்டாரு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் மீதி இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இதுவும் வந்து சம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க மிச்சம் எவ்வளோ சாப்ளிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சாப்ளிங்ஸ் வந்து மிச்சம் இருக்கிற சாப்ளிங்ஸ் அடுத்த சம்மு இதில் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு அதனுடைய ஈக்குவல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து ரைட்டில் வந்து டிக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து ஒன் கிலோகிராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் சைடில் பார்த்தாவே தெரியுது எல்லா கிராம்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் கிலோகிராமுங்க வந்து தௌசண்ட் கிராம்ஸு ஸோ இங்கே தௌசண்ட் கிராம்ஸ் வர மாதிரி என்னென்னலாம் இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மிச்சம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ மிச்சம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வர மாதிரி மற்ற இருக்கிறதுல டிக் பண்ணலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் இது வந்து தௌசண்ட் ஸோ தௌசண்ட் கிராம்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம டிக் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒன் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் மீட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்போது ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் வர மாதிரி ரைட் சைடில் வந்து நம்ம டிக் பண்ணணும் இப்போ ரைட் சைடில் வந்து நம்ம ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்குது தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஸோ முதல்ல அந்த ரெண்டும் டிக் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் கவர் ஆகிடும் மிச்சம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குது அதை டிக் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு நைன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆகிடும் ஸோ கடைசியாக இருக்கிற அந்த ஃபைவ் சென்டிமீட்டரையும் நம்ம டிக் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்ஸ் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் சைடில் ஃபுல்லாக மில்லி லிட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் லிட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு தௌசண்ட் மில்லி லிட்டர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ வந்து தௌசண்ட் மில்லி லிட்டர் எழுதிக்கோங்க இப்போது இங்கே தௌசண்ட் மில்லி லிட்டர் வர மாதிரி நம்ம டிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி லிட்டர் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி லிட்டர் அப்படின்னு ரெண்டு இது இருக்குது ஸோ அதை டிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் மில்லி லிட்டர் வந்து நம்ம டிக் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு அதுதான் ஆன்சர் ஸோ தௌசண்ட் மில்லி லிட்டர் வந்துருச்சு இதுதான் இந்த சம்பளம் இருக்கிற ஆன்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் வந்து ஒரு ஒரு மந்தோட கேலண்டர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஜான் மந்த்தில் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க ஜான் மந்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து வெனஸ்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து ஃபெப்பு மந்தோட கேலண்டர் வந்து ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜான் மந்த்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஜான் மந்த்து ஃபஸ்ட்டு டே அதாவது ஒன்றாம் தேதி வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வெனஸ்டே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தடுத்த வீக் என்னன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டே வந்தால் தான் வந்து ஃபெப்ரவரி எந்த டேட்டில் வரும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது புதன்னா வியாழனா அந்த மாதிரி என்ன கிழமை அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெனஸ்டே அப்படின்னு சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க இப்போது இதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து வீக் வரை வைஸாக நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் போய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதில் ஃபஸ்ட்லேருந்து அடுத்த ஒரு செவன் டேஸை நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு எயித்து டே வந்து திருப்பியும் வந்து வெனஸ்டே சர்க்கிளில் வருமா ஸோ அடுத்த வெனஸ்டே வரும் திருப்பியும் எயித்துலேருந்து அடுத்த ஒரு ஒன் வீக் செவன் டேஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் தனிக்கு என்ன வரும்னா அதுவும் வெனஸ்டேயில் வரும் அதே போல் திருப்பியும் நம்ம பண்ணிகிட்டே வரலாம் அண்டில் நம்ம ஃபெப் வந்து ஃபஸ்ட் டே ரீச் ஆகிற வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன்த்துலேருந்து செவன் டேஸ் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் வருது அதுவும் வெனஸ்டே அடுத்தது வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட்லேருந்து திருப்பியும் வந்து ஒரு செவன் டேஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி நைன்த்து வரும் ஸோ நைன்த்து வந்து வெனஸ்டே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வெனஸ்டே வர மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் செவன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ டுவெண்ட்டி நைன்த் வெனஸ்டேனா ஜான் வந்து தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் ஸோ தேர்ட்டியத் என்ன வரும் தேர்ஸ்டே வருமா ஸோ தேர்ட்டி ஒன் வந்து தேர்ஸ்டே எழுதிக்கலாம் சாரி தேர்ட்டியத் வந்து தேர்ஸ்டே அடுத்தது வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரைடே வரும் அப்போது ஆப்வியஸாக வந்து நம்மளுக்கு ஃபெப்ரவரி 
இப்போ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபெப்ரவரி ஃபஸ்ட்டு வந்து சாட்டர்டே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆன்லைன்ல நம்ம ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் போட்டு வந்துட்டுருக்கலாம் இப்போ நம்ம ட்வெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி வந்து லீப் ஆண்டா இல்லையான்னு சொல்லி லீப் ஏரா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லீப் ஏரா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி வந்து ஃபோர் ஆளாக நீங்கள் டிவைட் பண்ணுங்கள் மீதி இல்லாமல் டிவைட் ஆச்சு ப்ராப்பராக அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஆண்டு வந்து லீப் ஆண்டு லீப் இயர் ஸோ கண்டிப்பாக லீப் இயரில் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ நாள் வரும் ஃபெப்ல ட்வெண்ட்டி நைன் டேஸ் வரும் ஸோ நம்ம வந்து ட்வெண்ட்டி நைன் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்குற கொஷனுக்கு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு டோர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டோருக்கு வந்து அதனுடைய லென்த் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் ஒரு காட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதாவது பெட்டு அந்த பெட்டு வந்து நம்ம அந்த டோர் மூலியமாக எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க கேட்டிருக்காங்க அந்த டோருக்கு வந்து அதனுடைய லென்த் மற்றும் அதனுடைய வித் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் பெட்டுக்கும் வந்து லென்த்து மற்றும் வித் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டோட லென்த் அண்ட் வித்து வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறங்காட்டிக்கு இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு லென்த்தையும் வித்தையும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ரெண்டு அளவும் எது பெருசாக இருக்குது சிறுசாக இருக்குது ஈவன் வந்து நம்ம டோர் வந்து அளவு பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த பெட்டு வந்து அந்த டோர் வழியாக உள்ளே போகும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை வந்து ஒவ்வொன்றா என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டோரோட லென்த் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய லென்த் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய வித் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் மீட்டர் வித் அதுக்கப்புறம் டூ மீட்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா 1 மீட்டர் அதுக்கப்புறம் 2 மீட்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ரெண்டு இது இருக்குது ஸோ இதனுடைய டோட்டல் அளவு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மீட்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் வரும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம இப்போ கூட்டிக்கிறோம் அடுத்தது பெட்டோட லென்த் அதனுடைய வித் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ மீட்டர் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டரும் நைன்ட்டி சென்டிமீட்டர் வித்தும் இருக்குது ஸோ டூ மீட்டர் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் லென்த்தும் நைன்ட்டி சென்டிமீட்டர் வித்தும் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டும் நம்ம இப்போ சம் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டோரோட லென்த்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ மீட்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருக்கு அதே போல் பெட்டோட நீளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ மீட்டரும் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டரையும் நைன்ட்டி சென்டிமீட்டரையும் நம்ம கூட்டிக்கலாம் ஸோ இதை சம் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது நம்மளுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் வந்து ஒரு மீட்டர் தெரியும் அதனால் வந்து டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ போட்டிருக்கேன் மிச்சம் இருக்கிறது டென் சென்டிமீட்டர் ஸோ த்ரீ மீட்டர் டென் சென்டிமீட்டர் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டே பாருங்களேன் டோரோட லென்த் வந்து த்ரீ மீட்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஆனால் கட்டலோட அளவு பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ மீட்டர் டென் சென்டிமீட்டர் கண்டிப்பாக அந்த பெட்டு வந்து அந்த டோர் வழியாக கண்டிப்பாக போகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு செம்மு நெக்ஸ்ட்டு செம்மு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந
எத்தனை மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டென் ஓ கிளாக் மார்னிங் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க எத்தனை மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் ஈவினிங் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் வந்து பிரேக் எவ்வளோனா ஒன் ஹவர் பிரேக் இருக்குது அப்படி இருந்துச்சு இந்த மாதிரி அவங்க வேலை செஞ்சாங்க அப்படின்னா வீக்லி சிக்ஸ் டேஸ் வந்து அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து வேலை செஞ்சுது அப்படின்னா அவங்க மொத்தமாக வேலை செய்கிற நேரம் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இந்த வீக் வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சிக்ஸ் டேஸ்க்கு ஸோ இது வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்கலாம் அ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் டென் ஏஎம் டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் வித் அ லன்ச் பிரேக் ஆஃப் ஒன் ஹவர் இஃப் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபார் சிக்ஸ் டேஸ் அ வீக் ஃபைன் தட் வெட் டோட்டல் டியூரேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இன் அ வீக் இதுதான் வந்து அவங்க கேட்டிருக்கிற கொஷின் இப்போ இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து எத்தனை மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டென் ஏஎம்க்கு ஓப்பன் பண்ணுறாங்க நான் இது வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கால்குலேட்டரில் தான் கேலண்டரில் தான் நான் எழுதுகிறேன் ஸோ டென் ஓ கிளாக் எத்தனை மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் அதாவது நம்ம ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெல் போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து செவன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஸோ அத்தனை மணிக்கு தான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது லன்ச் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஹவர் இப்போது லன்ச் பிரேக் இல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு அவங்க எவ்வளோ நேரம் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம செவன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டென்னை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ஹவர்ஸ் அவங்க வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தான் வந்து அவங்க ஆஃபீஸில் இருக்காங்க அதில் ஒன் ஹவர் பிரேக் இருக்குது ஸோ நம்ம அந்த பிரேக்கையும் வந்து இப்போ மைனஸ் பண்ணணும் இடைவேளை இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஹவர் ஸோ நம்ம இதையும் மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஒன் டேக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அவங்க வேலை செய்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிக்ஸ் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அவங்க ஒன் டே வேலை செஞ்சாங்கன்னா வீக்லி சிக்ஸ் டேஸ் அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து ஓப்பனாக இருந்தது அப்படின்னா டோட்டல் ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் வந்து அவங்க வேலை செய்வாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ் டேஸ் அப்படின்னங்காட்டிக்கு நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸை வந்து நம்ம சிக்ஸால் வந்து மல்டிப்பிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி மினிட்ஸ் கிடைக்குது ஸோ நம்ம இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி மினிட்ஸை வந்து நம்ம சிக்ஸ்டியால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து ஹவருக்கு நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் நம்ம ஏன் இதை அப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டிக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அது ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் மிச்சம் வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மிச்சம் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் கிடைக்குது ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸு மிச்சம் வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி இருக்குது ஸோ ஆக்சுவலாக எவ்வளோ ஹவர்ஸ் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு அதாவது சிக்ஸ் டேஸில் அவங்க வேலை செய்கிறாங்க ஸோ நாற்பது மணி முப்பது நிமிடங்கள் தான் வந்து ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு சம்ம சீதா அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து காலையில் எழுந்து ஒரு ட்ரெயினை வந்து அவங்க கேட்ச் பண்ணணும் அந்த ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் சீதா எத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சு ரெடி ஆகுறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டிக்கு எந்திரிக்கிறாங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அவங்க ரெடி ஆகிறதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து அவங்க அந்த ட்ரெயின் ஸ்டேஷனை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா அவங்க அந்த ட்ரெயின் வந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த ட்ரெயினை வந்து அவங்களால கேட்ச் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறதா வந்து இந்த சம்மில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரெயின் வந்து சிக்ஸ் ஏஎம் ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஆனால் சீதா எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கிறாங்க அப்படின்னா மார்னிங் ஃபைவ் டுவெண்ட்டிக்கு எந்திரிக்கிறாங்க
அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து அந்த ட்ரெயின் ஸ்டேஷனை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ மொத்தமாக வந்து இவங்க எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டிக்கு எழுந்திரிச்சு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க திருப்பி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் செவன்ட்டி ஸோ செவன்ட்டி வந்து நம்ம சிக்ஸ்டி விட அதிகமாக இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் வந்து நம்ம ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் மிச்சம் இருக்கிறது டென் மினிட்ஸ் ஸோ பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஹவர் ஆறு மணி பத்து நிமிஷம் ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து ரெடி ஆகி கிளம்பி வந்திருக்காங்க ஆனால் அவங்க ட்ரெயின் ஸ்டேஷனை ரீச் பண்ணும்போது சிக்ஸ் டென் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் அந்த ட்ரெயின் வந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கே கிளம்பிடும் ஸோ அவங்களால அந்த ட்ரெயினை ரீச் பண்ண முடியாது அதுதான் ஆன்சர் ஷீ கெனாட் மேக் இட் டு த ட்ரெயின் தொடர்வண்டி சீதாவினால் தொடர்வண்டியை பிடிக்க இயலாது நெக்ஸ்ட் சம் வந்து ஆக்சுவலாக ஒருத்தங்களை வந்து டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் டே வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து டேப்லெட் எடுத்துக்கணும் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேயில் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து ஒரு டேப்லெட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேப்லெட் வந்து அவங்க நைன் தேர்ட்டி மார்னிங் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய டேப்லெட் எடுத்துருக்கிற டைமை வந்து ஒரு சார்ட்டாக போட்டு காமிக்க சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரயில்வே டைமில் போட சொல்லியிருக்காங்க ரயில்வே டைம்னாவே நம்மளுக்கு தெரியும் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் தான் நம்ம அதை கால்குலேட் பண்ணி சொல்லணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டேபிள் போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டோஸ் செகண்ட் டோஸ் தேர்ட் டோஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் த்ரீ டேஸ்க்கு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த்ரீ டேஸ்க்கு வந்து நம்ம எழுதியாச்சு ஃபஸ்ட்டு டே வந்து அவங்க எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நைன் தேர்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதாவது ரயில்வே டைமில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாங்காட்டிக்கு நான் வந்து எல்லாமே வந்து ஹவர்ஸில் போடுறேன் நைன் தேர்ட்டி ஹவர் மணின்னு ஹவர்னு அர்த்தம் செகண்ட் டோஸ் வந்து ஒவ்வொரு சிக்ஸ் ஹார்ஸ் ஒன்ஸுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நைன் தேர்ட்டியோடு நம்ம ஒரு சிக்ஸ் ஹார்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி மணிக்கு நெக்ஸ்ட்டு டோஸ் எடுத்துக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் வந்து ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து இன்னொரு சிக்ஸ் ஹார்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஹவர்ஸில் வந்து அடுத்த டோஸ் எடுத்துக்குவாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டே செகண்ட் டேயில் என்ன எயிட் ஹார்ஸ் ஒன்ஸுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டியில் வந்து நீங்கள் எயிட் ஹார்ஸ் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஆட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இயர்லி மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஏஎம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ கடைசியாக தேர்ட் டோஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேயில் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டைமில் எடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோடு வந்து நம்ம செகண்ட் டே தேர்ட் டே வந்து வந்துடும் அதனால் வந்து எயிட் ஹார்ஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு டே ஃபைவ் தேர்ட்டி ஏஎம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து செகண்ட் டேயில் வந்துருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் அவங்க எத்தனை மணிக்கு எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி ஏஎம்க்கு அவங்க அந்த டோஸ் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து எயிட் ஹார்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து அவங்க எடுத்துக்கணும் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி கிடைக்கும் நம்ம தேர்ட்டினோட ப்ளஸ் எயிட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் தேர்ட் டேவும் அதே தான் இங்கே மா அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேனா அது வந்து ஹவர்ஸ் தமிழில் வந்து மணி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த டோசேஜ் வந்து டோசேஜோட டே டேபிள் காலம் நான் சிக்ஸ்த்து சம் போடாமல் விட்டுட்டேன் நான் வந் அது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட போடுறேன் இந்த சிக்ஸ்த் சம்மில் எப்படின்னா அவங்க ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டயக்ராமில் வந்து இந்த ஸ்கிரில் வந்து அந்த கிரைண்ட்ஸை வந்து எந்த வழியில் போனால் ஈஸியாக போய் அந்த கிரைண்ட்ஸை வந்து ரீச் பண்ணி ஸ்டா சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்கேல்ஸ் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நான் ஸ்கேல்ஸ் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணபோது இந்த மெஷர்மெண்ட் தான் கிடச்சிருக்கு 
ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு இதை சொல்கிறேன் மொத்தமாக வந்து இதில் வந்து த்ரீ வேஸ் இருக்குது இதில் எந்த வேஸில் வந்து ஷா ஷார்ட்டஸ்ட் வே அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு இதனுடைய ஸ்கேல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ணி இதை இப்படி எழுதிக்கலாம் உங்கள் ஸ்டடி புக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனால் வந்து நீங்கள் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிங்க இது எல்லாமே நம்ம சென்டிமீட்டரில் எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ வேஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஏ பி சி டி இ அடுத்து வந்து ஏ ஜி எஃப் கே இ அடுத்து வந்து ஏ ஹெச் ஐ ஜே இ அப்படின்னு த்ரீ வேஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஒவ்வொரு வேஸாக வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணி எது ஷார்ட்டஸ்ட் வேணும்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஏபி சிடி இ இதுதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இதில் வந்து நைன் சென்டிமீட்டர் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரூட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஜி அதுக்கப்புறம் ஜிஇ ஜிஎஃப் எஃப்கே கேஇ ஸோ இதனுடைய மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோனா டூ தேர்ட் ரூட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஹெச் ப்ளஸ் ஹெச்ஐ ப்ளஸ் ஐஜே ப்ளஸ் ஜேஇ இதில் வந்து த்ரீ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ கிடைக்குது ஸோ இதில் பார்த்தாவே தெரியுது இதனுடைய ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரூட்டு ஏபி சிடிஇ இதுதான் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட்டு ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் இதோடு நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அடுத்த வீடியோவில் வேறு எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ